చిరుజీతం ప్రేమగీతం ఏంటమ్మా ఇవాళ హోటల్కి సెలవా అదేం లేదే మరి ఏడు గంటలు అవుతున్నా ఇంకా హోటల్ తెరవలేదు అవతల కాఫీలు వాళ్ళు టీలు వాళ్ళు ఫ్లాస్కులతో రెడీగా ఉన్నారు అయ్యయ్యో అంజన్న ఈ ఊర్లో లేడు కదా ఈయనకు ఆ విషయమే గుర్తులేనట్టు త్వరగా లేపండమ్మా లేకపోతే గిరాకీలన్నీ పక్క హోటల్కి వెళ్తాయి అమ్మో ఇవన్నీ లేకుండా చేసే వంట వంటే కాదని అంజిగాడి అభిప్రాయం ఆదినేలో నిద్రలో మెడబట్టేసిందా ఏమిటి శాంతం తల అవతల తిరిగింది మీరు నన్ను అశాంతం చూడకుండా పొరపడ్డారు నువ్వా ఏమిటి అవతారం జస్ట్ రిప్లేస్మెంట్ టు అంజి బట్ రివర్స్ యూనిఫామ్ బై యూ ముళ్ళు వెనక్కి కట్టుకోవడానికి అందుకే ముందుకు కట్టేసుకున్నా తప్ప నువ్వు ఎట్ట కట్టుకుంటే నాకెందుకు గానీ నాకు మాత్రం ఓ మంచి స్పెషల్ పెసరట్టు పట్రా జస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఇది ఇడ్లీ పిండి ఇది దోశ పిండి ఇది పెసర పిండి స్పెషల్ పెసర అంటే రెసిపీ ఏంటో ఆ పజిని అడిగితే పోలా వద్దులే అసలే తిక్క మనిషి రెసిపీ అడిగితే రెసిపీ తిట్టినా తిట్టచ్చు అవును అంజిగడ్ కంప్యూటర్లో రెసిపీ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఎంటర్ చేసి పెట్టాడుగా ఇవన్నీ ఎక్కడెక్కడ ఎంటర్ చేసి చచ్చాడు వీడు వీడికేమో ఎంటర్ చేయడం రాదు నాకేమో ఓపెన్ చేయడం రాదు ఎలా కనిపెట్టాలి పెసరా ఎస్ అమృతం పెసరట్టు త్వరగా తెస్తున్నాను సార్ ఇండియన్ ఆస్ట్రేలియా చేసేస్తాడు ఈ కంగారు మనిషి బీఫ్ రెండున్నర కిలోలు అప్పడాలు ఒక ప్యాకెట్ వేరుశనగుండలు రెండు ప్యాకెట్లు ఈ నార్మల్ పెసరట్ని స్పెషల్ పెసరట్ చేయాలంటే ఇందులో ఉల్లిపాయలు కారం ఒడ్డు మాంసం అప్పడాలు సాల్ట్ పెప్పరు టమాటా మొక్కలు వేరుశనగుండలో తగిలించాలి స్పెషల్ పెసరట్ అంటే ఎంత ఉందన్నమాట ఎంతసేపు అయ్యా పెసరట్ అబ్బా స్పెషల్ పెసరట్ అన్నారు కదా సార్ మామూలు రెసిపీ అది తెచ్చేస్తున్నాను ఉండండి అట్లేదేంటి అంటుకుంది ఏంటి అప్పాజీలాగా ఏమయ్యా అయిందా సార్ సార్ వచ్చేస్తున్నాను సార్ ఏమిటే ఇది సిజులర్ సార్ వేడి వేడిగా పెనం మించి పొట్లకు పంపిస్తే ఆ టేస్ట్ అది ఎలా ఉంది సార్ మీరు తింటుంటే నాకు నోరుతుంది ఏమిటా ఇదే పెసరట్ట స్పెషల్ నీ బొంద స్పెషల్ ఇది ఒక్క పీస్ తింటేనే నా పేగులు వంద పీసులు ఎలా ఉన్నాయి సార్ 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 అంజి రాసిన రెసిపీ కరెక్ట్ గానే ఫాలో అయ్యానే ఏం తేడా చేసింది ఏంటో ఫస్ట్ మజ్జిగ పులుసు కావలసిన వస్తువులు కేజీ గుండు మినప్పప్పు బాదం జీడిపప్పు వేరుశన గుళ్ళు మజ్జిగ పులుసుకి ఎక్కువ పప్పు ధాన్యాలు వాడతారనమాట అంత సాలిడ్ గా కనబడుతుంది ఏంటి మజ్జిగ పులుసు లిక్విడ్ గా తిన్నట్టు గుర్తే నీళ్లు కలిపితే పోయా పోపు కూడా పెట్టేశాం మజ్జిగ పులుసు రెడీ చూస్తుంటేనే నోరు ఊరిపోతుంది నెక్స్ట్ దమ్ బిర్యానీ అరే చాలా సింపుల్ పెరుగులో ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయలు కొత్తిమీర కలిపి పసుపేసి కలిపేస్తే దమ్ బిర్యానీ రెడీ ఆ సంజు టైం కొచ్చావు రా దమ్ బిర్యానీ టేస్ట్ చేయి ఏంటిది దమ్ బిర్యానియా అదేంటి రుచి చూడకుండా డౌట్ పడుతున్నావు ఓ కలర్ చూసి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యావా కాదు రూపం చూసి అయినా ఈ దమ్ బిర్యానీ ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు తమరు ఇందులో అంత కష్టపడి నేర్చుకోవాల్సినంత ఏమీ లేదు సంజు అంజిగడ్ రాసి పెట్టిన రెసిపీ ఫాలో అవడం చాలా ఈజీ ఏంటి పాక ప్రవీణ అంజన్నయ్య రాసిన రెసిపీయా హైటెక్ లెవెల్ లో అంతా కంప్యూటర్ లో నిక్షిప్తం చేసి ఉంచాడు తేడా 
అంజన్న ఎంటర్ చేసిన రెసిపీలో కాదు నువ్వు రీ ఎంటర్ చేసుకున్నా రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఉంది నేను తప్పుగా ఎంటర్ చేసుకున్నానా అవును రెసిపీ ఫైల్ ఓపెన్ చేయబోయి బ్యాలెన్స్ సర్కుల్ లిస్ట్ ఓపెన్ చేసి అదే రెసిపీ ఫైల్ అనుకొని గుడ్డిగా ఫాలో అయిపోయా అదా సంగతి పెసరట్ అంటే పడి చచ్చిపోయి అప్పాజీ కూడా ఇవాళ నేను వేసిన పెసరట్ తిని అంత తేడాగా ఎక్స్‌ప్రెషన్ అవడానికి కారణం నా రాంగ్ రెసిపీ పెసరట్ అని అన్నమాట ఓ పంచి లేచి నిలబడు నిలబడు ఇది పట్టుకో ఇది పెట్టుకో ఓకే సంజు ఇంక ఈ వంట తంట అంత నువ్వే పడు నేనే ఈ పోస్ట్ లో గన కంటిన్యూ అయితే ఫ్రీ కస్టమర్స్ రాని మన హోటల్ కి పే కస్టమర్స్ అసలు రారు ఓకే ఈ సాంబార్ కొంచెం టేస్ట్ చేయి అబ్బా ఉప్పు కారం ఇంత ఎక్కువ వేసేమంటే అసలు ఈ సాంబార్ లాగే లేదు కిక్ ఎక్కేస్తుంది నాకు కూడా వంట కుదరట్లేదమ్మో అంత టేస్ట్ రావట్లా ఇన్ని రోజులు పుట్టింట్లో ఉండి వంట అంతా మర్చిపోయి వచ్చావా అంటే గుర్తుంది కాని కుదరట్లేదమ్మో అంటే నీ కుదరాలంటే నువ్వు మొత్తం మర్చిపోవాలన్నమాట కొంచెం మనసు పెట్టి చేసాను చూ కుదురుతుంది వెళ్ళు దోస్ బాగుందండి థ్యాంక్ యూ వెరీ గుడ్ సంజు వచ్చిన ఆర్డర్ వచ్చినట్టు ఎటువంటి కంప్లైంట్ లేకుండా సప్లై చేస్తున్నాం చూసి చూసి అలవాటు అయిపోయి నిన్న ఆడు పేరుతో పిలిచేసా సంజు ఈ రెండు రోజుల్లో పదిహేను వేలు కలెక్షన్ వచ్చింది బ్యాంక్ లో వేయడానికి వెళ్తున్నా అలాగే మొన్న నీకు ఇచ్చిన ఇరవై వేలు కూడా ఇచ్చావు అనుకో మొత్తం వేసి వచ్చా పార్సల్ అక్కడ పెట్టాలవే బాబు ఆ ఇరవై వేలు ఈ పార్సల్ ఏంటి మొన్న నీ దగ్గర తీసుకున్న ఇరవై వేలు ఈ పార్సిల్స్ కోసమే అంటే ఇక్కడ మనం సప్లై చేస్తుంది వేరే హోటల్ నుంచి వచ్చే హోమ్ డెలివరీ ఆర్డరా అప్పుడప్పుడు కాసేంత డౌట్ వస్తున్నా నీ చేతి వంట అనుకుని ఎంత మురిసిపోయాను ఈ పదిహేను వేలు నేను నీకు ఇచ్చిన ఇరవై వేల అంటే ఇందులో ఐదు వేలు డెఫిసిట్ ఉందా ఈ పరిస్థితుల్లో హోటల్ నడపడం అంత అవసరమా హోటల్ మూసేస్తే రెప్యుటేషన్ పోతుంది కదమ్మో అయినా రెగ్యులర్ కస్టమర్స్ ని వదులుకోవడం ఇష్టం లేక ఇలా చేశాను ఎంత సీరియస్ ప్రాబ్లం అయినా నన్ను ఈజీగా కన్విన్స్ చేయడం ట్రై చేయడం నీకు అంజి గడికి బాగా అలవాటు అయిపోయింది రెండు రోజులు ఐదు వేలు నష్టం చెప్పిన ఎవరు హోటల్ నడపరు నడపలేరు అర్జెంట్ కి పార్సల్స్ అన్ని ఆఫ్ చేసే కష్టం నష్టం ఏదో మనమే పడదాం అప్పాజీ గారికి స్పెషల్ పెసర వద్దు కాఫీ చాలు అదేంటి సార్ మీ ఫేవరెట్ టిఫిన్ కదా వద్దన్నాను చెప్పింది జై కాఫీ తీసుకురా సరే ముందు కాఫీ వడకట్టు ఖాళీ కప్పు తీసురా ఏమిటాయి ఇదా ఎక్స్ ని నీళ్లు పోసిన గిల్లో ప్రత్యేకంగా ఉడకబెట్టడం వల్ల గ్యాస్ వేస్ట్ కదా అందుకే కాఫీ కాచేటప్పుడు టీ మరగబెట్టేటప్పుడు అందరూ పడేస్తున్నాం అనమాట బాబు హాయ్ బయలు చెప్పి చాలా సేపు అయింది సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ మీరు కానీ ఉండే చల్లరిపోతుంది అమృతం ఏంకో కాఫీ తెమ్మంటారండి అదే వద్దు కానీ మా అల్లుడి గారి ఆచూకీ ఏమైనా తెలిసిందా ఏంటి మీ అల్లుడి గారు తప్పిపోయారా ఏమిటే అలా అడుగుతావు శాషా గారు ఎవరో నీకు తెలియదా సర్వం గారి గురించా ఆయన ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారు ఏదైనా స్టేట్ కి సీఎం చేసే ప్రయత్నాలు ఏమైనా జరుగుతున్నాయా లేకపోతే నేపాల్ ప్రభుత్వం పడిపోయింది కదా అక్కడ ప్రధానమంత్రి అయ్యే అవకాశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా నిన్నే మనీషా కోహిరాలు అడిగి చెప్తాను సార్ కొంచెం త్వరగా కనుక్కొని చెప్పు అమృతరా ఎందుకు సార్ ఆ కంగారు అమ్మాయి ఆఫ్రికా నుంచి వస్తుందయా అదేంటి సార్ మీ అమ్మాయి మొన్ననే కాలేజ్ లో జాయిన్ అయింది అన్నారు అప్పుడు వచ్చేస్తుందా ఆఫ్రికాలో కాలేజ్ అంతే అమృతం జాయిన్ అయిన మరుసటి రోజు నుంచే హాలిడేస్ ఇచ్చేస్తారు ఓహో కొన్ని హోటల్స్ లో బిల్లు కట్టి సెల్ఫ్ సర్వీస్ అన్నట్టు 
ఆఫ్రికన్ కాలేజెస్ లో ఫీజు కట్టి సెల్ఫ్ ఎడ్యుకేషన్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇదిగో కంపారిజన్ సాఫీ సర్వం ఇన్ఫర్మేషన్ సంగతి చూడు సంజు సంజు వస్తున్నా అంజుగా ఎల్లుండి కదా ఊర్లోకి వస్తాను ఫోన్ చేశాడు మరి హోటల్ ఎవరు ఓపెన్ చేశారు ఏమో అమ్మ అవతల పెరట్ లో కూడా గిన్నెలని శుభ్రంగా తోమేస్తున్నాయి అవునా అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ వీళ్ళందరికీ ఎవరు తెచ్చి పెడుతున్నారు చూద్దాం పద సెల్ఫ్ సర్వింగ్ ఏమో మరి ఇవన్నీ వండింది ఎవరు సెల్ఫ్ కుకింగ్ మరి అంట్లన్నీ ఆల్రెడీ తోమ పెట్టి ఉన్నాయి అన్నావు అది సెల్ఫ్ క్లీనింగ్ అయ్యి ఉండొచ్చు అయితే ఓకే కానీ మనకు అసలు ప్రాబ్లం ఎప్పుడు వస్తుందంటే సెల్ఫ్ బిల్డింగ్ లేనప్పుడు పద ఏళ్ళు చూసొద్దాం అలాగే అమ్మయ్యా బిల్స్ కూడా వచ్చేసినాయి పాపం మూడేళ్లగా మన హోటల్కి అలవాటు పడిన కస్టమర్స్ కదా మనం కాసేంత బతికించిన వాళ్ళ మటుకు వాళ్లే వచ్చేసి అన్ని వండేసుకుని సర్వ్ చేసేసుకుని తినేసి ప్లేట్లు కడిగేసి బిల్ కట్టేసి వెళ్ళిపోతున్నారు అంత లేదు గాని ఈ సర్వ కార్యాల వెనక ఎవరిదో బలమైన హ్యాండ్ ఉందని నాకు అనిపిస్తుంది ఎవరిదే ఉంటుంది సర్వం నువ్వెప్పుడు వచ్చేవరా ఎర్లీ మార్నింగ్ సార్వాడు ఇదంతా నీ పన ఆహా చెప్ప పట్టుకుంటే ఊళ్ళు పట్టుకుపోయావు ఇప్పుడు కడుపు పండేసరికి పిల్లిలాగా వచ్చి చేరావు పైగా లోపల పనులంతా చేసేసి ఇక్కడ ముంగిలా కూర్చొని కిళ్ళీ నెంబర్ వేస్తున్నావా అబ్బబ్బబ్బా ఎలాగోలా వచ్చాడు కదా అయినా ముగ్గురు చేయాల్సిన పని ఒక్కడే చేస్తే మెచ్చుకోవాల్సింది పోయి నొచ్చుకునేలా మాట్లాడతా ఏంటమ్ము లోపలికి రమ్మను ఆహా నాతో చెప్పే లేడు నేను రమ్మంటే వచ్చాడు బొట్టు పెట్టి ఆహ్వానించడానికి అయ్యి గారిని ఆల్రెడీ బొట్టు ఉంది గాని నువ్వు లోపలికి వెళ్ళి పని చూసుకో అబ్బబ్బా వెళ్ళు నీకెప్పుడు ఎలా మాట్లాడాలో అస్సలు తెలీదమ్ము బండెడు చాకరీ చేసిన వాడిని ఆదరించడం తెలియదు వాడికి ఆదరించడం ఆరాధించడం తెలీదు నీకు మాత్రం అనవసరమైన విషయాలకి ఆరడి చేయడం మాత్రం తెలుసు పదా ఏమేనా సర్వంగడ్ వచ్చాక చాలా వరకు రిలాక్సేషన్ దొరికింది సంజు అవునవును ఇంతకు ముందు ఈ మాత్రం ప్రశాంతత కూడా ఉండేది కాదు బాబు పూరే సర్వర్ చట్నీ మంచి నీళ్ళ గుంతడిపోతుంది బాబు బిల్ తీసుకో ఈ సర్వం ఏమయ్యాడు మళ్ళీ సార్ ఏం కావాలి సార్ ముందు ఎక్కడ బిల్ తీసుకోవాయా ఒక్క నిమిషం అండి సార్ సరిపోయిందండి ఇంతలోనే సర్వంగడ్ ఎక్కడ పోయాడు వీడు మళ్ళీ లవ్ ట్రాన్స్ లోకి వెళ్ళినట్టున్నాడు సంజు లవ్ అదో పెద్ద స్టోరీలే అసలు ఏం జరిగిందంటే సర్వం అప్పాజీ కూతుర్ని ప్రేమించాడు ఆ తెలియక అప్పాజీ సర్వాన్ని చాలా ఎంకరేజ్ చేశాడు ప్రేమించింది తన కూతుర్ని అని తెలిసాక అప్పాజీ టోటల్ గా రివర్స్ అయిపోయాడు మన అంజిగా డూరుకుంటాడా వీడిని డబ్బున్నోళ్ళ నాటుకు వాడించి అప్పాజీ నమ్మేలా చేశాడు అయితే అప్పాజీకి డబ్బు అంటే ఎంత ఆకర్షణ ఆయన కూతురికి డబ్బు అంటే అంత వికర్షణ అలా సర్వాన్ని డబ్బున్నోళ్ల అప్పాజీ కోసం నాటుకు వాడిస్తే అది ఆ పిల్ల నమ్మేసి డబ్బున్న సర్వం నాకు అక్కర్లేదు అని లెటర్ పెట్టి ఆఫ్రికా వెళ్ళిపోయింది అవునా అందుకే ముందు ఈ మూడు నుంచి బయటికి లాగాలి రా సర్వం ప్రేమించిన వాడు అలా తలదించుకొని ఉండకూడదురా అయినా తప్పు చేసింది నువ్వు కాదు నిన్ను అర్థం చేసుకోకుండా వెళ్ళిపోయిందే ఆ అమ్మాయిది తప్పు మీరు ఎన్నైనా చెప్తారు సార్వాడు ప్రేమ గురించి మీకేం తెలుసు కరెక్టే ప్రేమ గురించి నాకేం తెలుసు లైలా మజ్నులకి తెలుసు పారు దేవదాసులకి తెలుసు ఆ తర్వాత తమకే తెలుసు ఇదిగో తమ్ముడు మనకే ఓ లవ్ స్టోరీ ఉందమ్మా ఏంటి నీకు ఇంకో లవ్ స్టోరీ ఉందా వింటావా అదే 
बिटो मरिया नो मर सब तरफ पड़े सिंधी का ओ रोजु जेमो आम्मा की पेपे मरी तरवा 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 आ मरस रोजे मा ए संजु वी चूसावाट तो वाले अंत मार्कोचा अलूरी प्लीज मेरेला मोहन दुपे नरचले अम्मा तो ने निने आफ्रिका नीचे वावन अलुड़गर अम्मागलने धैर्य नाक इपड़े ने इंटे सैलून के सर 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 निजन चपाली उड़बया ने अर्जेंट वेली कूतर तो अबद्धन अंत सर्व मुद निजे कदया बाबू इंका क्रत आस्ति इधो ना तो चेते ना कूतर तो मतम चपको ना कूतर तो सर्व अति पेदवा अबद्धन पेली को अबद्धम अबद्धम का सर निजा निज सर्व पेदवा सर वो आस्ति पास्त ले सरग् इलागे नाटकवाड़े ना कूतर ने पेलीर एलाक सर कालरेक कदा इधो ना कूतर तो सर्व पेदवाड़ने अबद्धम नाटक आड़ी पेली को आलोचन नादे कदा मल्ल ना चेवेटा अटे टाइम वेसा ना कूतर ने पेली कन्वीस तरह मल्ल वी कड़ता सर्वा चूस एक्सइट कदा मल्ल वूलोबे उमा सर्व वाड़म्मा ना चपाल अवसर उबे चुप्तना अतुअन का कोटीश्वर का इपड़ कटिग पेदवा मेरेना चपंडी सर्वंगार ने जीत में सगन जीत वे पेदवाणी चुस्कान गाँव अंत रेट रेवेल रेट संपादे डबू पिछोड़ी चुस्को अतन का पिचि लेद्मा ने आ रोज नीचे चपेन आस्तल इपड़ अतन गाव नी गावल प्रजेंट पेदवाड़े गाने पास्ट कोटेश्वर का प्रजेंटे का फ्यूचर कष्ट संपादे पेदवाड़े उ पिचि ती कष्ट संपादे कष्ट पेदवाड़ उमंटे कष्ट अच्छे की नु अंगीकना अम्मया एक्ड़ का कल अदृष्टा कलदे टेन पड़पया अलुड़गर इपड़कना निजे अगर 
మా అల్లుడు గారు ఎక్కడా ఉమాదేవి నేను నీకు నిజం చెప్పాలి నేను నీకు శుభవార్త చెప్పాలి అమృతం నా కూతురు సర్వంతో పెళ్లి ఒప్పుకుంది కానీ నేను చెప్పే నిజం వింటే మీరు ఒప్పుకోరు నేను ఇప్పుడు ఒప్పుకోవడానికి కారణం నువ్వు గతంలో కోటీశ్వరుడు అనే విషయం మర్చిపోయి ఎప్పటికీ ఈ సింపుల్ సర్వంలో ఉండిపోతాను నమ్మకంతోనే నేను చెప్పేది నమ్మండి సార్ ఆ సర్వం గడికి ఏ గతం లేదు ఇదంతా అంజిగడి సృష్టి కేవలం మిమ్మల్ని నమ్మించడానికి ఏమిటి నువ్వు చెప్పేది నిజం ఉమాదేవి నాకే ఫ్లాష్ బ్యాక్ లేదు నేను ఎప్పుడు నీ సాధారణ సర్వాన్నే అయితే ఇంకా మంచిది ఇప్పుడు నేను మా నాన్న చెప్పాడని కాకుండా నాకు నేనుగా నేను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను నేను ఈ పెళ్లికి సశేవరా ఒప్పుకోను సార్ ప్లీజ్ నేను మీకు నిజాన్ని చెప్పింది పెద్ద మనసుతో మీరు అర్థం చేసుకుంటారని నన్ను ఎంత మోసం చేసిన మిమ్మల్ని ఒకటి అర్థం చేసుకునేది నా కూతుర్ని ఇప్పుడే ఆఫ్రికా పంపించేస్తాను సార్ ఇలాంటి చిరుజీతంతో పనిచేసే వ్యక్తితో జీవితం పంచుకోవాలనే నా ఆశయం ఇంత త్వరగా నెరవేరుతున్నందుకు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈ విషయం వెంటనే మా సార్వాడికి చెప్తే రొంబ సంతోషిస్తాడు పదా సార్వాడు మొత్తం విషయం అంతా ఉమాదేవికి చెప్పితే సంతోషంగా ఒప్పుకుంది నేను వీళ్ళు నాతో మొత్తం విషయం అంతా చెప్పేశాను రా ఆవేశంగా వెళ్ళిపోయాడు ఆ వెళ్తే ఏంటిప్పుడు సర్వం ఇక నుంచి ఉమాదేవిని పువ్వుల్లో పెట్టుకుని చూసుకోగలనని అప్పాజీ గారితో చెప్పి పెళ్లి కొప్పించు అలా చూస్తారేంటి ఈ నెల నుంచి నీ జీతాన్ని డబల్ చేస్తున్నాను ఉమా నువ్వెక్కడేం చేస్తున్నావు పదింటికే ఇంటి కాదు నాన్న ఆఫ్రికాకి మీ జీతం డబుల్ చేసి నా ఆశయాన్ని చిన్న బుచ్చారు నాకు తగిన చిరి జీతగడి దొరికే వరకు ఎంతకాలమైనా సరే నేను ఆఫ్రికాలో వెయిట్ చేస్తా పదండి నాన్న ఇదేంటమో అప్పాజీ గారిది ఒక రకం తిక్కైతే కూతురుది ఇంకో రకం తిక్కలా ఉంది ఆయనకి బెల్ట్ బయట ఉంటే ఈ అమ్మాయికి బ్రెయిన్లోనే ఉన్నట్టుంది బెల్ట్ భలే తిక్క ఫ్యామిలీరా బాబు